ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഗിറ്റ് എന്ന സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗിറ്റ് ഡിഫ് ഗിറ്റ് ഷോ ഗിറ്റ് ബ്ലെയിം ഗിറ്റ് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉബണ്ടു ലിനക്സ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഗിറ്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ജി എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്നിവയാണ് താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പിന്തുടരുന്നതിന് ടെർമിനലിലെ ലിനക്സ് കമാൻഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ ലിനക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഡിഫ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഈ കമാൻഡ് നിലവിലുള്ള ഫയലുകളുടെ നിലവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടെർമിനൽ തുറക്കുന്നതിനായി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ടി അമർത്തുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഗിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി മൈ വെബ് പേജ് എന്നതിൽ പോകുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സി ഡി സ്പേസ് മൈ വെബ് പേജ് എന്റർ അമർത്തുക ഞാൻ പ്രകടനത്തിനായി എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരും നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഫയലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോം സൃഷ്ടിക്കും ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ കമ്മിറ്റ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജി എഡിറ്റ് സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്പേസ് ആംബർസെന്റ് എന്റർ അമർത്തുക ഞാൻ നേരത്തെ ശേഖരിച്ച എന്റെ റൈറ്റർ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നും ഈ ഫയലിലേക്ക് ചില പേരുകൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഏതൊരു ഫയലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കും സ്റ്റേജിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ഫയൽ ചേർക്കുന്നതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്റർ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് കമ്മിറ്റ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ എം സ്പേസ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആഡഡ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ കൂടാതെ എന്റർ അമർത്തുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ലോഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തി ഗിറ്റ് ലോഗ് കാണുക നിലവിൽ നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ രണ്ട് കമ്മിറ്റ് ഉണ്ട് ജി എഡിറ്റ് സ്പേസ് മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്പേസ് ആംബർസെന്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നിവ തുറക്കുന്നു ഇവിടെ മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഫയലാണ് ഇപ്പോൾ എന്റർ അമർത്തുക ഈ ഫയലുകൾ ചില വരികൾ ചേർക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫയലുകളിൽ നമ്മൾ എന്തു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഗിറ്റ് സ്പേസ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് പരിശോധിക്കാം ഇത് പരിഷ്കരിച്ച ഫയൽ നെയിമുകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ഈ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അറിയുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് എന്റർ അമർത്തുക ഏറ്റവും പുതിയ കമ്മിറ്റ് ഫയലുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഈ കമാൻഡ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ താങ്കൾ ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന്റെ രണ്ട് വേർഷൻസ് കാണും എ സ്ലാഷ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അവസാനത്തെ കമ്മിറ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഇത് ഒരു മൈനസ് സൈൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ബി സ്ലാഷ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ നിലവിലുള്ളതിന്റെ പതിപ്പാണ് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് ചിഹ്നത്താൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് അടയാളം ഉള്ള ചുവന്ന കളർ ലൈൻ പഴയ വേർഷൻ ആണ് പ്ലസ് സൈനോട് കൂടിയ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ന്യൂ വേർഷൻ കൂടുതൽ കാണുന്നതിന് ഡൗൺ ആരോ കീ അമർത്തുക പുതിയ വേർഷനിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത വരികൾ ഇവയാണ് കൂടാതെ മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന ഫയലിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഡൗൺ ആരോ കീ അമർത്തുക എക്സിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ക്യൂ എന്ന കീ അമർത്തുക ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നിറങ്ങളിൽ കാണാം നിറങ്ങളുള്ള ലൈനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ് സ്പേസ് കോൺഫിഗ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ 
നിങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡിൽ ട്രൂ എന്നതിനു പകരം ഫോൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് എന്റർ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കളർ ഇല്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കും അടുത്തതായി ഒരു പ്രത്യേക ഫയലിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്റർ അമർത്തുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നതിന്റെ ഫയലിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് സ്റ്റേജിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഫയലുകൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ സ്പേസ് മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്റർ അമർത്തുക നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഡിഫ് വീണ്ടും ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഈ സമയം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചില്ല കാരണം ഫയലുകൾ സ്റ്റേജിംഗ് ഏരിയയിൽ ചേർത്തു അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ സ്റ്റേജ്ഡ് എന്റർ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഡിഫ് കമാൻഡിൽ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് കാണും നമുക്ക് അതേ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ കാച്ച്ഡ് എന്നതിനു പകരം ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ സ്റ്റേജ് മുൻപത്തെ കമ്മിറ്റ് നിലവിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഗിറ്റ് സ്പേസ് ലോഗ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ വൺ ലൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഗിറ്റ് ലോഗ് കാണാം ഇപ്പോൾ പറയുക എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റ് താരതമ്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് സ്പേസ് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റിന്റെ കമ്മിറ്റ് ഹാഷ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്റർ അമർത്തുക ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാം നമ്മുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ മുൻകൂട്ടി സമർപ്പിച്ചവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ഗിറ്റ് ഡിഫ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിഷ്കരിച്ച ഫയലുകളിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും കാണാം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായി എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും ഈ സമയം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഫ്രീസ് ചെയ്യട്ടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് കമ്മിറ്റ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ എം സ്പേസ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ് ആഡഡ് കളേഴ്സ് എന്റർ അമർത്തുക അടുത്തതായി രണ്ട് കമ്മിറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗിറ്റ് സ്പേസ് ലോഗ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ വൺ ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗിറ്റ് ലോഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്റർ അമർത്തുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് സ്പേസ് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റ് എന്നതിന്റെ കമ്മിറ്റ് ഹാഷ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആഡഡ് കളേഴ്സ് എന്നതിന്റെ കമ്മിറ്റ് ഹാഷ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്റർ അമർത്തുക രണ്ട് കമ്മിറ്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിവിഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഡിഫ് സ്പേസ് ഹെഡ് സ്പേസ് ഹെഡ് ടിൽഡ എന്റർ അമർത്തുക ഹെഡ് എന്നത് കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ആഡഡ് കളേഴ്സ് എന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് ഹെഡ് ടിൽഡ സമർപ്പിച്ച ശേഷം കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ആഡഡ് ഹിസ്റ്ററി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ എപ്പോഴും ഹെഡ് ആണ് പുതിയ മൈനസ് വൺ റിവിഷൻ എപ്പോഴും ഹെഡ് ടിൽഡ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും പുതിയ മൈനസ് ടു ഹെഡ് ടിൽഡ ഏറ്റവും പുതിയ മൈനസ് ത്രീ ഹെഡ് ടിൽഡ ത്രീ തുടങ്ങിയവയാണ് ടെർമിനലിലേക്ക് തിരികെ പോകുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഷോ കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഷോ എന്റർ അമർത്തുക റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ കമ്മിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കമാൻഡ് കാണിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഫയലുകൾ കമ്മിറ്റുകളുടെ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സവിശേഷത സഹായകരമാണ് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് സ്പേസ് ലോഗ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ വൺ ലൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗിറ്റ് ലോഗ് കാണാം എന്റർ അമർത്തുക ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുവാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഷോ സ്പേസ് ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റിന്റെ കമ്മിറ്റ് ഹാഷ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്റർ അമർത്തുക ഇനീഷ്യൽ കമ്മിറ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഈ രീതിയിൽ നമ
മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നതിന് ഗിറ്റ് സ്പേസ് ബ്ലെയിം സ്പേസ് മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്റെ അമർത്തുക ഇവിടെ മൈ പേജ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയലിന്റെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫയലിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കാണാം അവസാനമായി ഗിറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് തേടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഹെൽപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ സിന്റാക്സ് താഴെ ചേർക്കുന്നു ഗിറ്റ് ഹെൽപ്പ് വേബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ് വേബ് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ ഹെൽപ്പ് മാൻ ഗിറ്റ് വേബ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഷോ ഞാൻ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കട്ടെ ടെർമിനലിലേക്ക് തിരികെ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് സ്പേസ് ഹെൽപ്പ് സ്പേസ് ഷോ എന്റർ അമർത്തുക ഇവിടെ ഷോ കമാൻഡ് എന്നതിന്റെ മാനുവൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതോടൊപ്പം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു സംഗ്രഹിക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗിറ്റ് ഡിഫ് ഗിറ്റ് ഷോ ഗിറ്റ് ബ്ലെയിം ഗിറ്റ് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് എന്നിവയാണ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇനി പറയുന്ന കമാൻഡുകൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യുക ഗിറ്റ് റഫ് ലോഗ് ഗിറ്റ് ഡിഫ് ഹെഡ് ടിൽഡ ഹെഡ് ഗിറ്റ് ഷോ ഹെഡ് മാൻ ഗിറ്റ് ഡിഫ് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭ്യമായ വീഡിയോ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് സംഗ്രഹിക്കുന്നു ദയവായി അത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തി ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി എഴുതുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് എൻ എം ഇ ഐ സി ടി എം എച്ച് ആർ ഡി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്നു ഈ മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ നിന്നും വിജി നായർ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി